Hosanna in this place this morning. Church, I want you to just lift your hands to the Lord. Hosanna, Lord. As you nie geweet het wat Hosanna beteken, Hosanna beteken, Lord, save me. Lord, save me. Ach, sorry, ouwens, ek hoor hier die ding vierde bykie. Jy kan net vir my die dingetje daar keer terugbring as het nodig is. Lord, save me. Lord, save me. Save me, Lord. Save me. Hosanna. Hosanna aan die plek vir ochend. Lord Jesus, look at each and every one of these hands. Kijk nou elke liewe een van die hande, heren. Deersoek hier die plek vir ochend, heren. Soos wat 2 Kronieke 7 sê. Deersoek hier die plek vir ochend, heren. Verharte wat doelgerig na u toe weis, heren. Wat onverdeeltelik, onverdeeltelik gerig is op u. Hou Zana in this place, Lord. Sy was. Sy was, Lord. Sy was. Deer die hele preek, deer die hele moedersdag, deer die hele worship sessie, Lord. This is the cry of our hearts. Sy was, Lord. Sy was, Lord. Sy was from ourselves. Sy was from our circumstances. Give us salvation for our souls. Dames en heren, skrif wat so by my vastbrand, jy is welkom jy handen te laat sak, dankie, skrif wat by my so vastgevang word, hier die laaste paar weke, what does a man gain, what does a man profit, if he gains the whole world, but he forfeits his soul? What does a man profit, jy moet hoor die woord profit, allemaal van ons hou van die woord profit, what does a man profit, if he gains the whole world, but he forfeits his soul, not loses his soul, maar gee sy siel op. En dis waarom ek vir oogend met, met soveel blijdskap kan sê, jyre, ons steek ons hande in die licht en ons sê, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die plek. Lord, will you save us? En enig iemand wil daar, wat daarmee saamstem, asjeblief sê, Amen. Amen. Dames en jyre, jylle so welkom, jylle sit plekke in te neem. Jy is ook baie welkom, sorry, ek wil net vir die klankteam sê, as hierdie bykie feed of ietsje sit en ek hoor het nie, dan kan jylle net die cover vir my terugbring as het nodig is hoor. <coughs> Jy is so welkom om jou tiende en jou offergave in jou hand uit te kry, so lang asjeblief. So klein bykie inlichting en die ouwens wat daarmee gereel is, jy is welkom so lang te begin opneem. Baie dankie, ons, ons doen dit as deel van ons worship. <coughs> dankie, ek word hier het baie hoor. Toets 1, 2. Ok, hy die, het lyk my hierdie maai kry, bykie koud vir oogend, soos het sy missie weer aangesit. Um, so net so bykie inlichting oor hoe ek my goeders hanteer. Ek, wanneer ek kom by een groot besluit in my leven, dames en heren, of het nou is om werke te skyf, en om, of het nou is om na een ander land toe te trek, of een ander provincie, dan sê ek, heren, ek het so nodig, Lord, I, I am so in need of your voice and your spirit to lead me in this path. Heren, want as ek nou op die ouderdom van 29, ek weet, ek lyk 40, maar ek is nou net 29, ok, Jere, ek weet, as ek nou op die ouderdom van 29, ek kiese maak, a directional choice maak, wat jy goed keer, dan weet ek, jere, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar down the line, kom ons sê, ek wil soen toe gaan, maar jere sê, ek moet soen toe gaan. 10 jaar down the line, as ek my eie route gevolg gaan, dan, dan kan ek jere vertrouw vir sy genade, natuurlijk, dat is altyd genade. Maar het gaan baie moeilik vir my as resou wees, om jere te vertrouw, want ek weet, ek het nie geluister 10 jaar terug nie. Maar nou, as ek jere vertrouw, en hy sê vir my gaan daai kant, Jere, 10 jaar down the line, nou staan ek hier, oh, jere, dinge is dalk een moeilik. Things are a little bit tough on this side, but Lord, I've got a word from Jesus, I've got a word from your spirit, and now I know, Lord, that you are the one that called me there. You are the one that called me there, jere, so ek kan met ris en vrede gaan slaap in die aand, want ek weet, jere, jy gaan vir my deerkom. Want is die een wat die woord gegeet, amen? Maak het sin? En dames en jere, so vir oogend, wanneer hulle finansies opneem, wil ek jy, jy moet die selfde hanteer. Jere, ek wil vir jy vra, wat ek moet gee, hoeveel ek moet gee, waar ek moet gee. Jy moet nie een fout maak, jy moet jy gee? Die antwoord is ja. Die Bijbel sê, ons moet gee, ons is geroep om te gee. Maar die Bijbel sê ook, we must be, dankie, ek waardeer het, die Bijbel sê ook, we must be innocent as doves, but we, we must be wise as serpents. So, dis my en jou verantwoordelijkheid om by die Heere te hoor, waar ons moet gee. Dis my en jou verantwoordelijkheid om by die Heere te hoor, hoeveel ons moet gee. I mean, ek gaan nou dankie, dis, dis ons verantwoordelikheid om om te vraag, jyre, wat sê jy in die situasie? Want wat er ek gegee het, as jyre vir my sê, oom Alwijn, oom Pastor Alwijn het het altyd so mooi gesê, hy sê, voordat jy kerk toekom, laat die jyre vir jy sê, hoeveel jy moet gee, en wat jy moet saai, en waar jy moet saai. Want dan is al geen ou in die wereld, maak jy saak hoe goed hy praat, wat jou gaan kan wens, om jou 100 reinkies, of jou 50 reinkies, of jou 10 cent daar, en hy sakkie te gooi nie. Maak het sê? Ja. I mean, al wat ek en jy moet doen, dames en heren, the only thing, Mr. Ark guys, the only thing that you and I must do, kerk, ek en jy, the only thing that we must do, is we must do what the word of the Lord says. Kan ons saamstem op dit? Amen. Amen. 
Amen. Amen. Jere, so ek kom bless die, die mate van ons inkomstes, jere. Ek bless ons finansies, jere. En um, ek vraag net, jere, dat jy dit sal kom vermenigvuldig, jere. Selfs honderdvoudig, soos wat jy woord beloof, jere. Hierdie, hierdie is een teken, jere, van die eerstes van wat ons ingekry het. En daarom kan ons verseker wees, jere, dat jy die volgendes gaan bless, want ons was getrouw in die bykie. Dankie, jere, vir jy woord. Amen. I want you to know this church, that God is not a man that he should lie. God is not a man that he should lie. Het enige iemand al ooit vir jou gejok in jou leven? Stek op jou hand. As allemaal nie nou hulle hand opgestek het, dan wonder ek. Okay. Volgende vraag, moet asjeblief nie jou hand opsteek nie? Was jy ooit die persoon wat gelieg het? Oh, daar was klom mense wat hulle hand opsteek. Oh, ouwens, nee, hierdie kerk, jyre, hoe sal nou, hoe sal nou, hoe sal nou, in hierdie plek, ek sê jylle, Het jou, ja, broer, nee, weet jy, vrachtig, ek het nie van jou verwacht hier, Mr. Dou, nee, nee. God is not man that he should lie. Wanneer ek sê, jyre, ek sê in die mate van ons inkomste, dan is ek nie bezig om prosperity te teach nie. Ek is die laaste ou, die van julle wat al by my in counseling gesit het, jy weet, ek is die laaste ou, wat vir jou sal sê, hey man, broer, rustig, rustig, alles gaan goed wees, moet nie waar nie, dit is klaar, hey, alles is goed. Is ek die type ou? Dankie, prijs die jyre, jy, ons het hier nie geoefen voor die tijd, ek roe aan. Ek sê die ou wat vir jou gaan sê, alles gaan net goed draai en uitwerk nie. Wat ek vir jou wel gaan sê, is ek is die ou wat vir jou sê, die genade van die Heere is daar. Ek en jy moet sy aangezig soek vir dit wat hy wil kom doen in die oomlik. Amen? Amen. Amen. Moedersdag, soos ek gesê het in die begin, as al mense is wat laat ingekom het, baie geseende moedersdag, um, weer eens, by wijze van hande, is al enige maas in die dienst vir oogend. Roan, jy kan jou hand afhou, asjeblief, jy kan hom net laat sak, dankie. Hier is nogal een redelike paar, waar nie het so bykie vir my, man, ek sikkel om te sien met die lichte. Oké, okay, hier is ons jylle, prijs die jylle vir jylle levens, ek wens jylle sikke goeie en geseende dag. Ek sê vir my vrou kie vir ochend, een jaar terug het ek nie die value of die waarde. I did not fully understand the value of a mother. My mother was a very big blessing in my life. She's a very soft lady, she's a very sweet lady. Um, even up until today, I love her dearly. I love it dearly. Sy het altyd al laaste bykie kost vir my gegeen. Sy het altyd al laaste hapie vir my gegeen. Wie van julle doen dit? Wie van julle sê, jy los die lekkerste hapie vir laaste, en dan kom jou kinders by, en dan sê julle, Mila, my, my dochterkie Mila, sy word nou een donderdag, nee. ek weet nie wat kruis, dit moet al maase streke wees, maar as hy kost soek, en sy wil uit jou boord uit, dan gaan sy so, <laughs> nee, dit is definitief my streke nie, nee. of sy was te lang in Roan, hulle is geselskap, ek weet nie wat die aangaan nie, nee. Maar wie weet, dan sal my vrou eindelijk vir die laaste hapie gee. Nou, ek weet nie wie van julle doen het nie, maar ek hou die laaste hapie, die lekkerste. Ek hou die lekkerste hapie vir laaste. Daai stikkie ramp met die grootste veekie aan, met die meeste saus op. Die hele ete deur, eet ek so'n bykie, bykie, bykie saus, ek wil dit nie opmoors nie, maar die laaste hapie, jy, hy het sikke dik saus op, hy is lekker. Dan vrachtig sal sy die laaste hapie wil kom heen, nee? Nou, die van julle wat weet, my ma sal altyd vir my die laaste hapie gegeet. Selfs dat ek al vraag as ek kind, hoor ek kan ek Ek het nie geloof, het net jou gesien, maar prijs die Heere, kom ons pak in. Nou ek, moet nou vir jou eerlijk wees, ek, my vader hart sikkel nogal een bykie met die, ek wil altyd hee my dochterkie met koos wees, maar ek sal eerder van nog een broeikie gaan gee as een hapie van my nie. Ek kan my so sien, ek eet al my koos op. Ok, hierdie ou was lang klaas honger. Dis moeders vandag, dis moeders vandag, dis moeders dag vandag, it's mother's day today. Ek wil hy jy moet dit weet, dames en heren, dat hier is nie net sommer nog een dag wat ons vier nie. Hier is nie net sommer nog een dag wat ons by mekaar kom nie, of wel, voordat ek dit sê. Kom, ek sê net eers, wanneer jy dier die loop van die dienst sit, en het lyk dalk of jy aan die slaap raak, want ek praat nogal redelijk vervelig, dan gaan ek jou die benefit of the doubt gee, dat jy nie slaap nie. Maar ek gaan vraag dat jy, asjeblief, as jy jou oor toemaak, dat jy net vir pastoor, um, pastoor lee aandele in jou gebede sal hou. Sy sy vir oogend gepreek het, wat net sin maak op moedersdag, want sy is a female figure in ons gemeente. En um, as sy my arme laai die is opgeneem in die hospitaal hierdie naweek. So, um, as jy net aan jylle gebede kan hou, sy sy ook worship geleid vir oogend. En weer eens, toe moest ons so'n bykie improvise. En ek moet net sê, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice in it. We will rejoice in it. Ek sê vir my vroukie vir oogend, die Heer is eindelijk so getrou in my leven, want as hierdie story, as sy my een jaar terug hierdie laat weet het, hoor die poster is ook kan jy asjeblief preek hierdie naweek, want my laai is in die hospitaal, ek beloof een kerk, ek, ek moet net eerlijk wees, ek sou hier gekom het, en ek sou klomgoeders uit die weibel uit vir julle gelees het, oor Maas, maar dit sou nie diep in my hart gesink het nie. My dochterkie word nou een, en ek het gesien wat het my vrou vir my huishouding beteken, as een ma in die laaste jaar. 
So, dames, ek wil rechtig vir julle dit sê, al is ek nie self een man nie, ok, al is ek nie self een vrou nie, ek eer julle volgend. Ek eer elke liewe een van julle volgend. Ons gaan nou nou bykie lees in 1 Samuel 1, en daar was een vrou met die naam van Hanna. Sy het redelike stress gehad, sy het redelik door een moeilike tijd gegaan, maar die Heere het daar tegemoet gekom, ons gaan nou nou daarby uitkom. My gevoel in my hart is, soos ek voorbereid, is daar is een klomp maas in hierdie, in hierdie um, sessie vir oogend, wat die selfde um, stress as Hanna gehad het. The first official Mother's Day, um, jy kan hem nog so klein bykie sachter sê dalk, ek hoor hy vier so bykie, skies man. The first official Mother's Day was May 12, 1907. Die eerste officiële moedersdag, wie dit geweet? 1907, op prijs die heren, Google het my gehelp. Het jy dit geweet? Jy is daar iemand wat het geweet het, ja, jy is daai oukie, hy het het. Hoe oud is jy nou, Boetman? 12? 8, jy is en hy het het geweet. O, kan ons het vir hom lekker aan een klap geet, dames en heren, oor 11. Sorry, ek het nou nou gesê, oom Rousseau, like 40, maar ek hoor soos een 40 jaar, geskies broer, skies, hier gaan ek. 11, hy is 11, jy moet nie dit vergeet nie. Wat het jy nou net vir my gesê? Hy is wat? Ja. Sê twee het oom Rousseau dit recht gehad, maar dit is oom Roan wat luister, oh, broer. Ek moet sê, dames en heren, dit is nou niks niet vir my nie, sy my arme Cherise, bel my gereeld, dat ek moet gaan huisbesoek doen, Roan luister nie vir haar nie. Prijs die heren vir jylle levens, die oorendals. The first official Mother's Day, May 12, 1907, a vrou met die naam van Anna Jarvis, Sy het a memorial service, she held a memorial service for her late mother in a church. You know when Mother's Day started? In a church. Just think about that. And then people tell me the church is not relevant. Waar die hospitaal sector begin? Die medische sector, waar die, die, die meier hele sy in die medische bedrijf, jy sal my kan sê, man, die, die kruis op met die um, tekenkies wat daar deur kom, als waar het begin? Dit was die christene, dit was die kerk wat die beweging begin het. The people tell me church is not relevant. Dit was in Grafton, West Virginia, West Virginia gewees en hierdie vrou het een wereldwijde movement begin. En al wat sy gedoen het is, sy wou die eer aan haar ma toegee wat haar ma vir haar in haar leven beteken het. En sy het geveg en sy het gesê, hoekom sal ons hierdie net een, een normale dag maak? Ek wil haar eer as my ma. En is net so rukkie later dat um, president Woodrow Wilson President Woodrow Wilson het het verklaar as een publieke vakantiedag in die USA. Nou, as ek jy was, dan gaan ons stuur ons dit morgen vir oom Cyril een uh, uh, e-mail, oor hoekom is dit nie een vakantiedag in Zuid-Afrika nie? Wie sal hou van een moedersdag vakantiedag in Zuid-Afrika? Prijs die jere. Is dit net? Ok, Ali Maas, ek wil nou net sê, die is baie min mense wat hulle hande opgestek het, ek hou nogal van een vakantiedag. Ok, motherhood is the oldest occupation in the world. En weer eens, ek sê die selfde stelling gemaakt het alke jaar terug, maar ek sou dit nie besef het nie. My hart sou nie dit ingesien het nie. Mother, it is the oldest occupation in the world. Sonder maas, dames en heren. Sonder maas, dames en heren. Op hierdie dag, sê hulle word die derde meeste kaartjes verkoop in die USA. In 2017 het hulle, het hulle um, bepaal, dat daar is 139 miljoen kaartjes, wat verkoop was in die tijd, wat uitgedeel is vir maas. 139 miljoen. Op hierdie dag, moedersdag, word die tweede meeste geskenke gekoop in die USA, volgens statistiek. Kan jylle raai, wat is die eerste? Kersfees. Kersfees. Behalve vir kersfees, word moedersdag die meeste geëer in termen van geskenke koop. And it makes you think, church. It makes you think. As het nie net ek en jy is, wat die waarde van hierdie dag, of die waarde van ons maas sien nie, maar is een wereldwijde beweging, there's something to it. There's something to it. En ek wil vir jou dit sê, elke maal wat hier sit volgend, ek denk dit was in die hart van die Heere, om een specifieke dag in die kalender uitgesit om jylle te eer. Ek denk dit maak die Heere sy hart trots en blij, om te weet dat is die dag waar jylle geselebreid word. My gebed vir jylle is, is mag ons as mans, ouwens, hier so is nou wat ek met jylle recht praat, mag ek en jy as mans, mans wees. En mag ek en jy as mans nie net ons vrouwens en ons maas eer op moedersdag nie, maar elke liewe dag van die jaar. Want ek kan nou vir jou sê, met my dochterkie wat siek was in die week, ek weet nie, allemaal, Pastor Matthijs, hulle sy dochterkie was siek, niemand van ons was in contact met mekaar nie, maar allemaal, ja, allemaal sy kinders was net so bykie siek geweest, ek, ek hoor maar by die skole, daar is so bykie van die maagding wat aan die gang is. In elk geval, met my, met my dochterkie wat siek was in die week, en um, hierdie was letterlijk die bezigste naweek in my leven, en um, toe vraag Pastor Leanne of ek kan preek en alles, ek het gister trouwe gedoen en alles, en toe vrachtig, toe is my vrou siek, 
vrijdag aan. Toen moet ik alleen babiekie in die bed sit, en ek moet, ek wil nou nie vir julle hierdie detail deel nie, maar daar was een paar doeken wat ek moest ruil, prijs hier even dit, ok, um, ja, my gebed is ook dat dit nooit weer gebeur, en jyre, mag my vrou asblief nooit weer so siek wees, dat sy nie het doek kan ruil nie, nee, maak het sin, al die mans, amen, 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 ach nee, ek grap so my man net, in hierdie kerk, dames en jyre, in Acts 29 bronk verspreid, in Acts 29 Pretoria, and one day, Acts 29 Bitbank, Acts 29 Cape Town, Wie gaan Cape Town plan? Ok? Hy, hy het eerst sy hand opgesteek, my broer, Meijer, jy is slim, jy is op het. X29 Mosselbaai, X29 Hartenbos, X29, wat ook al jy wil gaan plan, dames en heren, kom ons kyk wat doen die heren in hierdie beweging. But in X29, it is our culture to give honor where honor is due. Jy weet die Bible sê dit. Give honor where honor is due. So daarom wil ek net vir oogend begin, dier om te sê, ek eer vir pastoor Carly in haar weesigheid volgend. Sy bedien en sy preek volgend by X29 Pretoria. En jy moet nie vir een oomlik dink, pastoor Matthijs is die hoofdpastoor, hy is die hoofdvisionaire leier van ons gemeente. Maar jy moet nie vir een oomlik twyfel, wat sy pad pastoor Carly sal met hom geloop het. Jy moet nie vir een oomlik twyfel, dat sy nie meer trane gestoord het in die bediening as hy nie. Jy moet nie vir een oomlik twyfel, dat mense oor haar geloop het, of dat sy ook al dier moeilike getuie gegaan het. So ek wil haar eer in haar wezigheid, sy was vir lang tyd een moeder in die gemeente gewees, en soos jy allemaal weet, sy is nog steeds een moeder in ons gemeente. Ek wil my vroukie eer in haar wezigheid, ja, ek kan ons vir haar lekker aan die klapje, asseblief, amen. En weer eens, dames en heren, ek wil nie die principle of die beginsel vastmaak. I want to make fast the principle in your hearts. When I honor someone, you guys have been in church when I honor the art guys. It's not that I honor them necessarily, but I honor the gift of God that is on their lives. I don't bow down to this guy and worship him, church. Any one of you who's known, me, who's known me for longer than a day will know, I never bow my knee before anyone. I bowed my knee before my wife when I asked her to marry me. Die mense wat lach, jylle weet. And I'm bowing my knee to the Lord every single day because He is my Lord. When I honor someone, when I speak uh, wanneer ek mooi praat of goed praat, dan is ek bezig om, om Rwanse beeld te blaas. Dan beteken dit is rechtig iemand wat ek sien, dit rechtig iemand wat ek sien, um, uh, 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 wat een uh, 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 stand-up citizen in die gemeenskap is, en wat rechtig iets doen vir dit. So, kan ons net die principle vastmaak. Ek eer nie netwendig die mens nie, ek eer die gift van God op hulle levens. Ek wil my vroukie eer, soos ek gesê het in die laatste jaar, het ek gesien, dames en heren, wat sy gedoen het in my huis. En ons dochterkie was nog nie siek gewees, rechtig in die laatste jaar, maar toe sy nou hierdie laaste week siek was, <laughs> wie van julle was al eerste ouwer? Oké, okay, wie is so paranoid soos die eerste ouwer? Die eerste ouwers langs hulle, oké, okay, dis al. Um, en, um, ach ja, ek wil net my vroukie eer vir dit, en dan natuurlijk vir pastoor Leandie, hulle met haar sienkie, um, wat in die hospitaal is, ek wil hulle eer vir oogend, um, as vrou in ons gemeente, en dan elke liewe ma wat in die gemeente sit volgend. Wil jy nie vir my gins doen, asjeblief, jy is baie welkom om op te staan, as het vir jou gelees, elke liewe ma wat in die dienst is, ek het graag vir jou, een baie lekker ietsie, Mr. Rohan, asjeblief, ek sal het waardeer. Thank you very much. Elke liewe ma, elke liewe ma nie gebou, jy is wel, tensy jy nie hot chocolate wil hee nie, tensy jy nie wil hee ons moet vir jy bid en jy bles nie, dan is jy welkom om te bles sit. Dankie, waardeer het. Soos wat hulle uitdeel, maas, hou net jou hand, asjeblief, jy kan al twee jou hande uithuis soos dit, in die ene hand gaan hulle die hot chocolate sit, en in die ander hand gaan hy die genade van die Heere receive, as ons soos wat ons bid. Amen? Lord, as they stretch out their hands, Lord, as they stretch out their hands, Lord, we bless them today. Daar waar jy is, asjeblief, dames en heren, lee jou hande op die maas, lee jou hande op die maas, moet nie in jou sit plek sit, en nie hande op iemand lee nie. As al iemand na by jou is, lee vir hulle hande op, asjeblief. Ons is saam in die bediening. Lord, I bless each one of them. Heere, ek vraag net, precies wat ek nou nou gesê het vir die mans, dat heere, dat hulle blessing, dat die vrouwense blessing, die maase blessing, nie net sal wees op moedersdag nie, heere. Nie net sal wees op specifieke dag, of nie net sal wees op hulle verjaarsdag nie, heere. Maar dat ons as mans, I pray for the enlightenment of our hearts, Lord, so that we will be able to see what they see, that we will be able to do what they do, that we will be able to at least, Lord, acknowledge what they mean to us in our households. Heere, hier is ons maas wat staan hier vir oogend, heere, wat rechtig dier moeilike tye is, wat rechtig dier trauma is. I see people standing here and I see that you've walked gravel roads. Ek sien dat jy, uh, um, in my voorbereiding, sien ek dat jy al een paar grondpaie geloop het in die lewe en baie trane gestoord het op jou bybel. And I feel this morning that the Lord is saying, well done my good and faithful servant. 
Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Believe me, church, that is what I'm living for. That's what I'm living for, is to enter the heavens one day and hear God say, Jesus Christ saying to me, well done, good and faithful servant. So this morning, I really honor you in my heart. In elke man wat hy sê, as a belief, sê, Amen. 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 Dames, ons eer jylle, vir dit wat jylle doen in ons levens. Geloof vir my, jylle kan my video keer recht kry aan die, achter, aan die achterkant, wil hylle my asjeblief. Ek sal vir jy sê wanneer jy hom kan speel. Geloof my as ek vir jy sê, we cannot do what you do. We cannot do what you do. Ek het klop met jylle gedeel my doeke, my doeke scenario van die nabek. Nee? We cannot do what you do. Wil hylle my jylle so welkom om my video keer vir my te speel, dis 5 minuut, dames en heren, maar ek geloof jylle gaan het sal met my geniet. Amen? Prijs die Heere. Kan Elsa het vir die vrouwen sy lekker handen klap gee, asjeblief. Aan elke maal wat in die plek is, ek het vir julle voor die video gesê, I told you before the video, we cannot do what you do. So we honor God for your lives. I enjoy days like these, church, because this is a day where we learn the principles of giving and receiving. If you are a mother, then you will have to learn to humbly receive the honor that comes from your children. If you are a daughter, then you will have to learn to humbly give the honor that is due to your mother. Like I said, either you need to humbly receive this honor, or you need to humbly give this honor. Dis baie soos die koninkryk van die Heere, dames en Heere. Dis my en jou sy individuele verantwoordelikheid. It is our own individual responsibility to receive the grace of God. Because the grace of God is sufficient for you and for me every single day. Every single day. I want you to say that again, church, so that it's fixed in our minds. The grace of God is sufficient for us every single day. So there we learn to receive this grace. Because remember, the root of all sin, I believe, is pride. And the root of you and me not wanting to receive the grace of Jesus Christ. As ek en jy sê, ek het nie Jesus' salvation, of Jesus' husana, of Jesus' redding nodig nie, dan is het trots, want het beteken ek en myself red. Okay? So you and I need to humbly receive His salvation and His grace. Maar net so, dames en heren, just like that, you and I, we are called to give that same grace that we receive from the Lord. We are called to give that grace to the people next to us. The Bible say, hey yo, well, feyant lief ook, yes, I mean, dit is anders skrif, hey, die ou kent sy weivel, hey, jou naaste lief. Okay? As, uh, ek word nou gesê, wie is jou naaste, die ou langs jou? As, ons, as ek met jou route gegaan en dan gesê, wie is jou feyant? Dan kan jy nie gesê die ou langs jou nie. Rohan, wie is jou naaste, dames en heren, die ou langs jou? Of het jou familielid is wat langs jou sit, wie is dan sy naaste? Die ou wat weer langs hom sit. Wie is dan sy naaste? We need to take care of one another. No man is an island. En verochend wil ek nie twee baie vinnige punte met julle deel. En that is the biological mom and the spiritual mom. The biological mom, church, if you want to discuss the degrees of love, obviously we get the love of God. There's no other love like that in all of the universe. But when we speak of earthly love, you will agree with me that there's nothing like a motherly love. Amal wat saamstem, sê amen. Amen. Het jy al ooit die gezegde gehoor? Have you ever heard that saying of people say, wow, that's a face only a mother could love? Prijs die heren, mense sê dit van my. Ok? Maar my vrou denk ek is baie seksie. Ok. So laat haar oor gesels. It is the kindness, vleit Rowan ook vir my, oh, biri, nee, 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 wacht, 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 ek is getrouwd, broer, ek my ring aan. The kindness of God leads us to repentance, church. My ma, soos ek vergeet in die begin, sy sal altyd al laaste appie uitdeel, en ek kon dit eenvoudig net nie verstaan nie. Motherly instinct, the fruit of the spirit, daar is ietsie wat die ouwens aan die einde van die video gesê, there's something that they grasped, and they said, but they, it's as if God just gave you guys a special blessing. En glo my vir oog en dames en heren, ek wil nie net jou, wat is die Afrikaanse gezegde, jou biel blaas nie. Ek wil nie net dit sê wat jou oor wil hoor nie. Ek kom nie met for words of flattery nie. But I really want to give honor where honor is due. En as ek vir oog en die goeders oor jou sê, dan wil ek rechtig vir jou sê, dis wat ek ervaar het die heren van my sê, oor jou vir oog en. The biological mom, it is as if God just laid an instinct in your heart. Daar is partij keer goed is wat my, wat my vrou sê, hey, kom ons doen dit, kom ons doen dit, dan sê ek jy, maar hoe weet jy dit? Daai babiekie is vier maanden oud en sy skree, al wat ek gehoor het is, oe, maar sy hoor dit en dan dit en dan koos en dan hierdie. Is daar enige iemand, ai, ouwens, en ek moes vir jou wat chocolate gebring het, maar ek kan nou vergeet daai oukie, so jy vat my woord vir het volgende week. Is daar enige iemand wat hou van een five star? 
Oké, okay, ja, daar ook iets aan hand eerst opgesteek. Well done. Zal so, nog iemand wat hy van een 5 star chocolate? Oké, okay, oké. Okay, nou, dat is goed. Die is jouw challenge. Er zal iemand wat voor mij die fruit of the spirit kan opnoem? Oké, okay. wel prijs die heren, gewoonlik hoe dit werk in school is, ons steek ons handen op, maar ongezien sy een onderwijzer is, en uitgeskreed, sy hou of nie hand op te steek nie, ek skuld jou een five jar chocolate. Kan jy dit uit van ons een bykie harde geef? Ek ken die Engels, maar nie die Afrikaan. Uh, liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheers, en ons nog een wat ek nou mis. Vrede, dankie. Uh, ek het om dan nou gesê. Jy gaan nou five star met Rowan met deel, ek sê vir jou dit. Love, joy, peace patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Die rede, hoekom ek het vir jou sê, en het vir jou herhaal vir oogend, dames en heren, is dit vat nie een klomp slim en geneere in die plek om te besef dat ek het nou net jou vrou beskryf. En amal sê amen. Mans, ek organise vir jou hier so ouwens, as ek iets nie goed sê oor jou vrou, dan tik jou aan in die ribbes, en jy sê, oh ja, baby, jy, baby, jy, sê vir jou vrou langs jou, asjeblief, of sy jou maas of nie, sê net vir jou langs, baby, kie, jy, 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 mans, ek is bezig om vir julle te organise, en julle werk nie saam nie, in Samuel 1, en dit is die stikkie wat ek vir ons wil lees vir ochend, jy kan jou bybel oopmak as jy het saam het vir ochend, ek gaan nie meer lang bezig wees nie, 1 Samuel 1 vers 7, 1 Samuel 1 vers 7, So it went on here by here, as often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. So die story loop so, die een vrou kies, en dan was Hanna, en sy kon nie kindersbaar nie. Remember, we are busy speaking about the biological mom. Sy kon nie fysische kindersbaar nie, en daar was mense wat by die kerk al gespot het. Dat is mense by die kerk, en soos hier die vers sê, and here by here, it went on like that. Therefore Hannah wept, and would not eat. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep, and why do you not eat, and why is your heart sad? Am I not more than ten sons to you? After they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now Eli the priest was sitting on the seat behind the doorpost, beside the doorpost of the temple of the Lord, she was deeply distressed, this is no Hannah, she was deeply dispre- distressed, distressed, and prayed to the Lord, and wept bitterly. In my voorbereiding, dames en heren, ervaar ek dat is maas in die diens op die oomlik, vrou mense in die diens op die oomlik, wat precies sit in die situasie as Hannah. Of het nou is, of jy nie een biologische maag kan wees nie, en of het nou is, dat wat ook al omstandigheid in jou leven, veroorzaak dat jy weep bitterly, op jou bybel. My hart gaan vir oogend uit na jou toe, so met jylle wil ek graag bid, ek gaan nou die geleentheid oopmak om te bid. Vers 11, And she vowed and she said to the Lord, O Lord of hosts, if you will indeed look on my affliction of your servant, and remember me, and not forget me, your servant, but will give me a son, then I will give him to the Lord, all of his days, no razor shall touch his head. As jy daai bykie meer oor dit, oor dit wil lees, no razor shall touch his head, dit is in nummer 6, maar ek gaan nie nou in die detail ingaan nie. As she continued praying before the Lord, Eli observed the mouth. Hannah was speaking in her heart, and only her lips was moving. Is daar enige van julle wat al ooit in jou hart gebid het, en is net jou mond wat beweeg, en mense denk jy smal? Is precies wat hier so gebeur het. Hannah was speaking in her heart, vers 13, and only her lips moved, and her voice was not heard. Therefore Eli took her to be a drunken woman. My ervaring weer in my voorbereiding is dat as dames en vrouwens, maas of me, of jy nou maas of nie, wat in die dienst sit, en iemand het jou al, they mistake in you to be a drunken person. Dalk nie in die letterlijke, uh, uh, um, maybe not in the literal sense of it, but they, uh, hy het jou gesien as iemand wat dalk een bykie koekoes is, maar eindelijk het jy een woord van hier gehad. My hart gaan uit vir jou, ek gaan saam met jou bid volgend. Ons lees verder. Vers 14, Eli said to her, how long will you go on being drunk? Put your wine away from yourself. But Hannah answered, no my lord, I am a woman troubled in spirit. Das dames wat in die bediening sit vir ochend, that you are troubled in spirit. Of jy kom nou net uit so tyd uit, ek wil graag som met jou bid. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have, um, I have been pouring out my soul before the lord. Hoe mooi is dit? My ervaring is weer eens. En man, sorry as ek jou afskeep vir ochend, so bykie, 
uh, my vrou sê altyd, moedersdag is een dag van die jaar, maar paasdag en paas na week en pa dit, dit is elke ander dag van die jaar, ok? So ons gaan by julle uitkom, maar vrouwens vir oogend wil ek julle eer. Daar is vrouwens wat hier sit vir oogend, en ek wil vir jou dit sê, as jy die een is wat soos Hannah vir oogend sit, and you are pouring out your spirit to the Lord, you are pouring out your heart to the Lord, you are pouring out your tears to the Lord, dan wil ek vir jou vir oogend sê, die Heere sien jou raak. Dit wat jy bid, Denise, die Heere sien dit raak. Dit wat jy bid, Nadia, die Heere sien dit raak. Dit wat jy bid, Marianne, die Heere sien dit raak. Die trane wat jy stort voor die Heere, ek sê altyd vir mense, ouwens, in die counseling sessie, sê ek, hy luister gegie, heil gaan jy heil. Wie van jy het al geheil? Heil gaan jy heil, dis deel van die lewe ongelukkig. Die een ding wat ek en jy moet van seker maak, dames en heren, I'm not gonna cry alone, I'm gonna cry with the spirit of the Lord by my side. Because I know those tears will not be shed in vain. Amen? I know those tears will not be shed in vain. Ek preek nie prosperity in die church. Ek sê nie die Heere gaan jou elke situasie net so fix nie. Wat ek wel sê is die genade van die Heere is vir my en jou genoeg. En die Heere is in jou situasie. Amen? Amen. Verder gaan het, um, vers 16, Do not regard me as your servant, a worthless woman, for all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation. Then Eli answered, Go in peace. The God of Israel may grant your petition that you have made to him. Vers 18, And she said, Let your servant, be, uh, let your servant find favor in your eyes. Then the woman went away, she ate, and her face was no longer sad. Dames en heren, ek en jy die woord van die heren in ons leven nodig. Eli was op die stadium op die rechte tyd, op die rechte plek. Die heren het die woord in sy hart gedrop. Hoe weet ek het was die woord van die heren? As jy die rest van die gedeelte lees, gaan jy sien dat dit waar geword. Ek weet die heren het gepraat. Dis die woord van die heren, nie die woord van Eli, wat al gezicht bly gemaakt het die dames en heren. Die bybel sê, morning shall do the night. But joy comes in the morning. Morning may do the night, but joy comes in the morning is die laaste stikkie wat ek lees, they rose early in the morning, and they worshipped before the Lord, then they went back to their house at Ramah, and Ilkana knew Hannah his wife, and the Lord remembered her, dat dames en maas en vrouwens wat in die dienst sit, en die Heere gaan jou onthou, dit voel vir jou of die Heere jou vergeet het, maar die Heere gaan jou onthou, dit is een profetische woord wat jylle my baie letterlik moet opvat, dit is een profetische woord wat ek vir oogend siek, uh, 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 spreek, oor jou lewe, dame, vrou, ma, of nie ma nie, die Heere gaan jou onthou. Jy voel dalk of die Heere jou verlaat het, jy voel dalk of die Heere van my vergeet het, but I want to tell you that is not the case. That is not the case this morning church. I want to tell you that is a lie directly from Satan and that is from the pits of hell. As jy voel die Heere het jou verlaat of die Heere het jou geloos, het is die een groot belofte in die Bijbel wat ek en jou moet vasthou, maar die Heere sê hy sal ons nooit los, en hy sal ons nooit verlaat nie. As daar vrouwens hier is, ek gaan nie vraag dat jou hand opsteek nie, as daar vrouwens hier is, wat voel dat die Heere het jou verlaat, of die Heere het vergeet van jou, of die Heere bles iemand anders meer as jou, I want to tell you this, please they take this prophetic word very, very literally, the Lord will remember you, the Lord will remember you, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen, I prophesy this, and in due time, Hannah conceived, and she bore a son, she called his name Samuel, because she said, I have asked for him from the Lord. I have asked for him from the Lord. Ek wil vir jou dit sê vir oogend kerk, ek, ek, ek wil het ook nie oopmaak, as daar iemand is wat sikkel om kinders te kry, as daar iemand is wat sikkel om vrugbaar te wees, ek wil het nie licht maak, ek wil het nie cheap maak nie, so ek gaan het nie nou vir allemaal doen nie, maar ek wil baie, baie graag, kontak my asjeblief, kom sien my na die tyd, ietsies is dit, I have faith to pray for these things, nie wat my gebed is goed nie, but because the word of God, but because the word of God, oom Angus het een baie bekende gezegd, en hy sê, but God, but God, maar die Heere, dit is jou probleem, maar die Heere, dit is my probleem, maar die Heere, dit is COVID-19, maar die Heere, maar die Heere, mans, ek en jy, moet nie die maaf van jou kinders misbruik nie, moet nie die maaf van jou kinders, die Bible sê, do not muzzle the ox that is treading the grain, die een wat bezig is om te werk en te leiber, en weer eens, mans, dit is so makkelijk vir my om met jou te praat vir oogend, moet asjeblief nie voel, dat ek trap op jou toon of ek haal jou uit nie, glad nie, 
ons as mans, ons is bykie dik, meer, ons is dikvellig. Ek glo elk een van ons wat hier so sit, wat met my verhouding het, sal weet dat ek, ek, ek haal jou nie uit volgende, ek trap nie op jou volgende. Maar ek praat uit my eie leeuwheid en ek sê hoe makkelijk het vir my is om my vrou te misbruik. Hoe makkelijk het vir my is om my vrou nie te waardeer vir dit alles wat sy doen. Ek kan nou vir jou sê, net in hierdie naweek wat sy siek was, ouwens, 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 soos water en elektriciteit, like water and electricity, the irony is we appreciate it the most when we lose it. Water and electricity. Jy kan nie in bronkerspreid bly en vir my sê, jy ken nie loudshedding of krachtonderbrekings nie. Jy kan in Zuid-Afrika bly. You cannot stay in South Africa and tell me you don't know what loudshedding is. The thing with electricity and water is we only appreciate its value when we lose it. Let that not be your story, church. Waardeer jy vrou terwijl sy langs jou sit. I'm sharing a story of one of my engineering friends. I, I believe that he will not have an issue with me sharing this. I won't mention his name. He was working at Anglo-American and he had a very, very high position. Very, very high position, church. Unfortunately, circumstances, his wife was, was diagnosed with cancer. This happened about, I think, eight or nine years ago. His wife was diagnosed with cancer. Unfortunately, she passed away. Unfortunately, she passed away. I was working with him, maybe, I think it was a, mo- a month or two months after that, I was working with him at a mine. And you know what he told me? He said the biggest regret he has in his life. His two beautiful daughters were coming to mourn with him. Hulle wil bij hom kom troos. Hulle wil bij hom kom treer. Hulle wil bij hom kom troos soek. But they did not know how to do that. Want hy, hulle het hom nie gekend. Hy wou hulle getroos het, sê vir my. He wanted to comfort them. He wanted to be with them, church. But he did not know how to do it. He said he physically stood there and he did not know. While they were crying in front of him. Hulle was al in die hoerskool. Hulle was al tieners. They were teenagers. Ek praat nie, I'm not speaking about toddlers that's not knowing how to uh, carry their emotions. I'm speaking about girls, almost women. And he said, I did not know how to comfort them because I did not spend time with them. I did not know them. You know, this guy had a very good position. He quit his job. I have the utmost respect for him. I have the utmost respect for this guy. He quit his job. Sure, he's still in the engineering environment because he's got a gift. He's got a gift from God. But he's consulting and he is determining the time. He is determining. Look, sometimes you have to do what you have to do. I have to drive uh, for work on Mother's Day today, a six-hour trip uh, to a mine in Zimbabwe. I have to do this. I have to put food on the table. We have to do these things. So I'm telling my wife, listen, wanneer ek terugkom, dan hou ons moedersdag, yes, en ek kry vir jou drie gang KFC maaltijd. Nee? Nee, prijs die heren, ek gaan nie. Karin het my die idee gegeen. Ek gaf wat sê sy met jou bel. So, um, and, and my wife, she understands that. She's very loving, she's very caring, she understands that. But my daughter is turning one on Thursday. And I told my employer, I'm sorry. I really want to go on this trip. I really want to go to this mine because it will be a new experience for me, this specific site as well. I want to see what's happening there. I want to work. I want to, I'm committed to this thing. But I'm not going to miss my daughter's first birthday. I'm not going to miss my daughter's first birthday. Vat het van wie af het kom, dames en heren. Vat het van wie af het kom, dames en heren. En dan, dames en heren, prijs die heren. Dames en heren, en ek wil afsluit, uh, pastoor my nooit sê, hy gaan nou afsluit die, want dit gaan nie gebeur nie. Oké, okay. so, jy sit ook hier volgend, you are sitting in this meeting, this morning church, and I've spoken about the biological mom now, but you are telling me, pastor is so, I'm not a mom. I'm not a mom, I don't have children. Either I cannot have children, either I decided not to have children, or either that was not my lot in life. Whatever the case might be, But Pastor Ross, what do you mean? How do I form part of this thing that you are saying? How do I form part of the blessing of God? How do I form part of this if I'm not a mom? 1 Corinthians 4 verse 15. 1 Corinthians chapter 4. Paul speaks to the, to the church and he speaks about Timothy. And he said, I, oh sorry, it was not Timothy. That was in another book. But he's speaking to these people that are under him. And he said, I, want, I don't want to paraphrase. I want to read to you. I became your father in Christ Jesus through the gospel. I became your father 
in Christ Jesus through the gospel. So I want to change this around for today. I became your mother in Jesus Christ on behalf of the gospel. Geestelike vaderskap en geestelike moederskap is 100% een Bijbelse beginsel. You do not have to have a biological child to be a mom, church. And this is the main portion of my message. If you remember this today, the harvest is plentiful, but the laborers are few. The harvest is plentiful, Matthias 9. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Van ochend kom roep die kerk jou, of jy een ma is of nie, glo my, jou eerste verantwoordelijkheid is jou gesin. Paulus sê, hy wat nie vir sy gesin, of sy, wat nie vir sy gesin sorg nie, is erger af as die prijs die heren. Prijs die heren, is jy nou wakker. Hy wat nie vir sy gesin sorg nie, sy wat nie vir gesin sorg nie, is erder, erger af as die heidene. Not my words. Charity begins at home. Jou eerste verantwoordelijkheid is jou eie kinders, ek stem saam. But if you are in this place this morning, your children maybe has left your home, or your children is maybe grown, they are married themselves, and you feel like I've lost purpose because I was a mom. I want to tell you church that there is grace on your life today. In this meeting, as you are sitting now, I'm asking you to pray to Jesus Christ for divine intervention, for divine communication, for divine connection, that He will set up girls in your life, set up meetings with girls in your life. There is honderde, 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 countless broken girls and ladies out there just waiting for the opportunity to be loved by you. Mans, die punt is sommer vir jou ook. Da is honderde, duisende oukies en mans en seens daar buiten, wat paaloos groot geword het. And they are just waiting. You know, you know the Bible says, the, 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 I ken nou die Afrikaans, die aarde wacht met ons reikende, but I want to say it in English. The earth waits with eager expectation, or longs with either eager expectation for the sons and the daughters of God to be revealed. So now I'm saying this. There's a lot of broken teenagers out there waiting with eager expectation for you and I to father them and to mother them. Does it make sense? Does it make sense? Amen. The harvest is ready, but the laborers are few. I want to show you how this works. My mark is baie lief al. Ek is baie lief my maar my lewe, maar my geestelike maar, a tanny wat ek eerst ontmoet het toe ek 15 jaar oud was. She was the one who led me to the Lord. Ek en haar laai het altyd tuin cricket gespeel, um, in die, hulle het so pijp steel gehad, en ons het altyd alle vensters uitgeslaan, en in dit, terwyl sy kwaad was, het sy nog steeds die gospel gepreach. She is the one where I first in my life, en dis dalk het om die heren vir my oopgemak het, my ouwers is baie goeie christen mense, maar hierdie, hierdie tanny, hierdie antiekie, sy was die eerste persoon, en ek kon Jesus op haar sien. Sy was op daai tyd te weer en weer gewees en ek kon net sien in haar hart, sy is vir eens en vir altyd solde uit op die Heere. Dat ek as a 15-jarige persoon, me as a 15-year-old boy, immediately recognized, I saw that is something I want. I don't know what you have. I don't know what you have, but I want that. I want that. Sy is die een wat my voorgestel het aan die Heere. She is the one that introduced me to the church where I practically grew up in, levende woord. The fact, I want, you, I want you to see the sequence of events, the story of my life. I was 15 years old, I met this, this Iritani van my, and she was so good to me, I practically stayed in the house. She introduced me to God. She introduced me to the church that she was going to, which was living word. Kan enig iemand onthou wat ons vorige naam was by hierdie kerk? We were living word. That led me to move to Bronkerspreid for living word. That led me to meet my wife. And that led me to have the most beautiful baby daughter. Amen. Can I amen cry in the church as you Je You have to say amen that my daughter is the most beautiful. This is what I mean. Look, this is mom goggles. Every one of us thinks our bloeikies is the heel mooiste and the heel soetste. Nee? Amen. Dit het geleid dat ek my vroukie ontmoet. And that was also leading to me, me getting my baby daughter. That is also what led me to get a job in Bronkerspreid and to finally move over from that job into this one. 
Do you see the sequence of events, how God planned it? And I'm just saying He used this woman in my life and she wasn't even my biological mother. You do not have to be a biological mother church to be a mom. Amen. Give the Lord a clap, Tani. Amen. And my closing remarks, Judges chapter 5. In the book of, what is Judges in Afrikaans? Um, the Richters. Yeah, Biri. He is open. The Richters. The Judges. Now in the days there were no kings yet. So God raised up judges. It was sort of like prophets. And He raised them up to, to, um, to guide the people. Because if you read the book of Judges, you will see the, the verse or the, the line that gets quoted the most. And the people did what was right in their own eyes. I promise you in that book it's like 30 or 40 times. And the people did what was right in their own eyes. Do we see that today? Unfortunately, we see that today. But God is so faithful. So when there was no king yet, He raised up prophets. And all of them, they were males, except for this specific one. Her name was Deborah. Deborah. She called herself the mother of Israel. She was a leader, church. She was a prophetess, church. She was a warrior. She led a war. Die van julle wat sal weet in die Oud Testament, die prophets is nie net die ouwens wat kom met die mooie pakkie en die wit steelkie hier so en achter die toonbankie sit en bid nie. They were the guys leading the war as well. She was a war hero. Her name is Deborah. Please go and search. Please go and check her out. Please go and read her story. You do not have to be a biological mother to be a mom. Sy was die leier van Israel. Sy was die myn koenein. And it blesses my heart that even the people that say God is maybe chauvinist or the Old Testament only speaks to the husbands or the Bible only says that we are led, those who are led by the Spirit are the sons of God. That's what the scripture says. But you can read in the Hebrew as well, some manuscripts also include the daughters of God. You know, if God says that, I don't, I don't want to go into the whole theology of the thing, but we are the sons and the daughters of God. Please, I want to tell you this. We must do away. We must do away with racism and we must do away with chauvinism. I'm always telling my wife, Tani, jy kan die Heere hande klap gee, ek waardeer Tani sy hart. Amen. Prijs die Heere. I'm telling my wife always, 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 en jy gaan my verskoon dat ek kras is met hierdie. Ach, ek dink my dit al kies sê nie. Ach. Refrijs, ok, ja, dit is... Jy hoef nie sekere van jou kledingstukke te brand om te probeer gelijk wees aan my. Maak het sin? Het jylle al die riots en die protest en die goeders gesien? Weet jylle allemaal waarvan ek praat? Amen. Nou ek sê dit vir my vrouke en ek en sy lach lekker daar oor. Maar hier soos die ding, we cannot do what you do church. I promise you this, if every lady or every mom or every woman in this church, every female in this church, if you try to become like us, of andersom, if you try to become like us, Ladies, if you try to become like us, I say, if you try to become like us, think about that. If you try to become like us, I'm telling you, we will have a confused church. I used to be confused, now I'm not sure. Okay? We will have a confused church and we will not be as effective in the kingdom of God as we can be. We will not be as effective in the kingdom of God as He wants us to be. We need the women in church. We need the men in church. We must do away. We need the black guys in church. Where's your brothers? Please give the Lord a hand. You're hearing, they're saying, we need the black guys in church. Where are they? My brothers, you are the faithful men. You know, the Bible speaks of the men of Gideon. They were a small group, but they were faithful until the end. These are the faithful guys. I've got many, 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 many... Uh, Ach, uh, uh, baie goeie goeders that I have envision for these guys. We need to get these guys and girls in church. We need to get more women in church. We need to get more uh, men in church. We need to get more kids in church. We need to get more teens in church. We need to be a multicultural cultural church. Because I can promise you this, we are called for a time such as this. Mans, ek sê vir die laaste keer en ek sluit met dit af. Mag jy jou vrou, may you enjoy your wife. Whether she's a mom or not. May you celebrate her. Because I can promise you, even though she's not a biological mom, she's got the blessing on her life to be a spiritual mom. May you celebrate her today. Drie gang KFC maltijd. May you celebrate her today. But not only today. 
May you celebrate her as a mother, but to women in general. I want all of the ladies over this place to stand. Whether you are a mother, whether you are not a mother, if you are a female person, please, I want you to stand in this place. Men, while you are seated, just lay your hand on your wife. If it's not your wife, please do not lay your hands on her. This is weer eens a badkamer grapje, maar je weet in die, ba- in die mans badkamer sal altyd een prentje wat sê, please aim. Nou, hier is die ding van een prentje, as daar, as daar een reel daar gesit moet word, beteken dat die reel was nie toegepas gepa- in die verlede nie, ok. So, dit is ook wat baie duidelik sê, as dit die vrou is nie, moet nie aandoop haal heen nie. And the rest of you guys, just, you are welcome, just pull out your hands, just uh, 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 point towards one of the women. Every single lady, whether you are a mother or a daughter, every single one that is standing in this place, Lord, I come and I pray a special blessing over them. I come and I pray a special blessing over them, Lord. A special anointing over their lives, Lord. In the name of Jesus, Lord, it's not my prayer that is anointing them. It's not my prayer that is anointing them, but I know, Lord, that your spirit is at work in this place. I know, Lord, that your spirit is at work in this place, Lord. Special anointing, special blessing. Lord, on this day, yes. But every day, please, Lord. Please, Lord, may they see visions, Lord. May they dream dreams, Lord. May they experience you and hear your voice, Lord, like they had never had before. I'm praying, Lord, for business, Lord. I'm praying, Lord, for business sense. Peesigheidsweisheid. Weisheid met die kinders, weisheid met hulle eie kinders, weisheid met ander mense se kinders. But wisdom, Lord, wisdom, wisdom, Lord, impart wisdom to them, impart wisdom to them. Do you know, ladies, you are standing, do you know that the Bible in Proverbs specifically calls wisdom a female? He specifically says that you must pray for her to come. And he's speaking about wisdom. Go read the book of Proverbs. I pray wisdom. I pray wisdom over your lives. I pray breakthrough over your lives. I pray vision in your life. There's no longer a sense of depression in your life. If there are ladies in this church that are standing and they are feeling depressed, they are feeling hopeless, they are feeling purposeless, I pray that when you open the scriptures on your bed tonight, that God will speak to you harder or louder than He's ever done before. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus and church, as you can hear, this excites me. This excites me because men listen to what I'm saying now. We will be astounded by the things our wives and our women see in the spirit. Amen. 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 